этот день, 14 июня, родились Петр Лавров, публицист и вольнодумец, главный идеолог народничества. Николай Рубинштейн, знаменитый пианист, основатель Московской консерватории. Федор Токарев, конструктор стрелкового оружия. Александр Волков, писатель и переводчик, автор цикла книг «Волшебник изумрудного города». Александр Милентьевич умел ломать стереотипы. Преподаватель высшей математики, он вдруг занялся литературой. И когда? Когда ему было 48 лет. Внешне это выглядело так, что его книга «Волшебник Зурунного города» – это перевод известной сказки американца Баума «Удивительный волшебник страны Оз». Однако в реальности Волков внес так много своего в текст, в смысловое наполнение, сюжет, что его книга и герои зажили своей жизнью. Спустя годы он написал еще и пять повестей продолжений, начиная с Урфина Джуса, которые еще дальше увели его мир от мира страны Оз. Забавно, но теперь уже на английский переводили «Волшебник изумрудного города» – язык оригинала книги Баума. Хотя некоторые невнимательные критики обвиняли Волкова в плагиате, он никогда не скрывал, что его изумрудный город – переработка труда писателя американца И лишний раз подчеркивал это в послесловии к изданию. И в этот день, 14 июня 1634 года, заключен Полиновский мир, положивший конец русско-польской войне. 14 июня 1807 года разгорелась битва под Фридландом с войсками Наполеона. 14 июня 1868 года русские войска генерал-лейтенанта Кауфмана в сражении на Зеробулакских высотах нанесли решающее поражение 35-тысячной бухарской армии. На Зеробулакских высотах сам и мир не устоял. Лучше надали им урока. Это из песни оренбургских казаков. Эта битва в далеком 1868 году накрепко запомнилась всем сторонам, став одним из самых ярких событий русско-бухарской войны. Та шла несколько лет. Командующий русскими войсками и первый туркестанский генерал-губернатор Кауфман предлагал уже Бухаре мирный договор. Но вместо этого получил новый виток конфликта. Весной эмир Музафар объявил газоват России, священную войну. Кауфман на это ответил местной знати. «Я остаюсь при прежнем моем желании заключить прочный мир с Бухарою, но пока не получу полного удовлетворения на все мои справедливые требования, буду идти вперед». Музафар мог выставить десятки тысяч бухарцев в поле. Все, чем располагал Кауфман, две тысячи солдат и казаков, да еще 14 пушек. С ними он взял Самарканд. Наконец, на Зербулакских высотах встретил 30 тысяч из армии Бухары. 14 июня с рассветом русский отряд перешел в безумную атаку. Главный удар наносила правая колонна полковника Писталькорса. Из отчета «Лощина, где прошел Писталькорс, была могилой для расположенных в ней сарбазов. Полторы тысячи тел осталось на месте, покрыв лощину смерти. Такими густыми группами трупов мы не могли по ней проехать». Смелость и организованность свое взяли. Неприятель дрогнул на всех направлениях. В том же году эмир Бухарский подписал мирный договор. 14 июня 1898 года в Российской империи рабочий день был ограничен 11,5 часами. 14 июня 1940 года погибла мученица Вера Самсонова. Религиозно до фанатизма. Средства к существованию добывают уроками закона Божьего. Ежедневно посещает церкви и разносит просфорки по верующим. Так сотрудники НКВД дали характеристику с виду простой школьной учительницы, жительницы города Касимова, старости Пятницкой церкви, что расположилась в закрытом большевиками монастыре. Судьба этой женщины решалась на допросах в 1935 году. На них она проявила редкое мужество. От своих убеждений Вера Самсонова не только не отказалась, но прямо ответила на вопрос о своих претензиях безбожной власти. «Я не согласна с советской властью по вопросу отношения ее к религии, где я, как верующий человек, усматриваю открытое насилие над религией и верующими, проявляемое в форме насильственного против желания верующих, закрытия храмов и разрушения их, кощунственного отношения к христианским святыням и арестов, и высылки невинных духовенства и верующих». После таких слов у будущей святой не было шансов. Ее обвинили в контрреволюционной деятельности и дали пять лет лагерей. Их 60-летняя женщина не пережила. Условия содержания были тяжелыми. Вера Самсонова умерла в лагерном лазарете на русском севере. Канонизирована мученица была в 2000 году. 14 июня 1941 года вышло заявление ТАСС о беспочвенности слухов о возможности войны между СССР и Германией. Через неделю началась Великая Отечественная война. 14 июня 1969 года из-за холодной зимы в СССР объявлено чрезвычайное положение в сельском хозяйстве. Все население было призвано спасти урожай. Таким был этот день 14 июня.